Oggi vi voglio parlare della paura di agire. Spesso liberi professionisti, ma anche imprenditori, eh, piccoli e grandi, hanno oh, questa paura eh, inconscia di agire. Di agire perché magari ci si trova di fronte ad eh, un cliente particolare, mh, a magari anche al, al cliente ideale, ma non si sa come approcciarsi eh, e, eh, oppure ci si trova davanti alla commessa della vita eh, o eh, ad un'importante gara d'appalto personalmente mi è capitato in questi mesi di eh, partecipare a una importante gara d'appalto insomma lì effettivamente nasce eh, quella sorta di ansia eh, che ti perseguita per eh, tutto il periodo in cui eh, sviluppi eh, la gara d'appalto, i documenti, tutto quello che ti serve oppure la relazione verso quel cliente ideale che hai eh, ricercato da tempo e che normalmente ti crea quella problematica di ma starò facendo bene, ma eh, si creano tutti quei dubbi, quelle ansie che ti porti anche quando eh, decidi di andare a dormire e non sai come affrontare. Beh, oggi voglio rassicurare un po' tutti, visto che ci sono passato poi primo, eh, sul fatto che, che cosa vuoi che ci capiti fondamentalmente, ben poco e nulla, eh, al massimo la gara d'appalto non va in porto al massimo il cliente che abbiamo contattato eh, e che sembrava essere il nostro cliente ideale o non si rivelerà così oppure eh, ci dirà di no ma di certo non andrà a far suonare eh, le campane di ogni, di ogni paese affiggerà manifesti con scritto il nostro il tal professionista non è degno neanche di lavorare per noi insomma non è questo allora questo ci, questa situazione questa sensazione la dobbiamo trasformare da negativa a positiva deve diventare in verità uno sprone per migliorarci deve essere un modo nuovo di eh, vedere l'ostacolo e di affrontare l'ostacolo non cercare di aggirarlo perché in quel caso ci troveremmo solo di fronte ad una possibilità di allontanare l'ostacolo ma che prima o poi ce lo ritroveremo ad affrontare. Quindi paura di agire? No. Ansia da prestazione? No. Semmai un'ansia positiva nella ricerca di eh, miglioramento continuo.